tasa crediticia degrada ahora la clasificación del Banco Gubernamental de Fomento. Y mientras el crédito de Puerto Rico está al borde de la chatarra, Hacienda auditará a miles de asalariados que mintieron en las planillas. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. El fantasma del mal crédito sigue acechando al gobierno de Puerto Rico. El cambio de administración y las medidas económicas anunciadas no han sido suficientes para evitar la degradación del crédito que hoy le tocó al Banco Gubernamental de Fomento. Así es, Guillermo. El Departamento de Hacienda anunció medidas para atajar el problema y enfila ahora sus cañones al IBU y a los evasores contributivos. Esta es nuestra noticia de primera plana. Ayer fue el crédito del gobierno de Puerto Rico. Hoy le tocó el turno al propio Banco Gubernamental de Fomento, brazo financiero del gobierno, cuyo crédito quedó degradado por la firma Standard Poor's a un paso de chatarra. Y eso se debe a que el BGF está tan ligado al gobierno central que usualmente si hay una degradación en la clasificación del gobierno central como lo hubo ayer, pues automáticamente bajan la, la clasificación del BGF, estamos igual, eh, investment grade, ¿verdad? todavía no somos chatarra, sí. eh, cierta, ciertamente, ciertamente, y no vamos a hacerlo, ¿verdad? si hacemos lo que tenemos que hacer como país. El presidente del banco explicó en conferencia de prensa las razones para la degradación, que básicamente es una insuficiencia presupuestaria provocada principalmente por la proyección equivocada de ingresos y la debacle en el sistema de retiro. El funcionario no considera importante el desacuerdo en torno a la crisis en retiro. El Pudín va a ser la medida que aprueben eh, ambas, 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 ambos lados, ¿verdad? Tanto el Senado como la Cámara. ¿Pero esta degradación no tiene que ver con ese no, proceso? ¿Usted cree que no, no influyó en la vida No, no. Sin embargo, el administrador de los sistemas de retiro está convencido de que la ambivalencia en la respuesta sí afecta la calidad del crédito. Claro, la incertidumbre eh, tiene que ver. Eh, la incertidumbre nunca es bueno en los mercados. Eh, y yo creo que tan pronto tengamos la certeza mediante la firma por el gobernador de una ley definitiva, pues entonces se acaba esa incertidumbre. Para enfrentar esta situación, el gobierno se concentra primeramente en cuadrar el presupuesto del año fiscal en curso con medidas como la amnistía contributiva. Con estas medidas, los funcionarios a cargo de las finanzas del gobierno anticiparon que no esperan otra degradación del crédito del gobierno. Asimismo, se han dado un plazo de unos dos años para lograr finalmente la estabilización fiscal del país. La secretaria de Hacienda, Melba Acosta, descartó por ahora nuevos impuestos. Pues se encontraron alrededor, en el 2008 nada más, alrededor de 500 millones de dólares de ingreso según W2, que cuando se buscaba la planilla, o no había planilla, o la planilla underreported, reportó ingresos menos por 500 millones de dólares. ¿Qué representa eso en recaudo? Alrededor de 80 millones de recaudos, 79.5 millones de recaudos. Increíblemente eh, esta práctica ocurre eh, año tras año y no había sido detectada por los funcionarios del Departamento de Hacienda. Mientras para aumentar los ingresos del IBU, la Hacienda pretende encontrar a los, a los evasores y eliminar las exclusiones al pago del impuesto de ventas y uso. Y ante la...